ஹாய் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்து எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன்னோட ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன் ரெஜிஸ்டர்ஸுங்க இது ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ஏரியா நம்ம பார்க்க போகிறேங்க அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் இந்த வீடியோட இன்டென்ஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து சி மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் அண்ட் மைக்ரோ ப்ராசன்ற இந்த சப்ஜெக்டாக இருக்கட்டும் அந்த ஏரியாவாக இருக்கட்டும் அது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸிங்க ஒரே ஒரு விஷயம் தான் அதில் இருக்கிற எக்ஸாக்ட் பாயிண்ட்டை மட்டும் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா போதும் ஒரு கம்ப்யூட்டர் இருக்குங்க அந்த கம்ப்யூட்டர் எப்படிலாம் வேலை செய்யுது அப்படின்ற மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கிட்டு அதுதான் மைக்ரோ கண்ட்ரோலருங்க சரி இதுவும் அது மாதிரி தான் ப்ராசஸ் பண்ணுதுன்றது நம்ம கரெக்டாக அலைன் பண்ணி படித்தா போதும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ஏரியாங்க அதனால தான் வந்து இது என்னுடைய தாய்மொழியில் நான் கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேங்க என் இனத்துக்காக நான் இது பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்றேங்க இது கண்டிப்பாக வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு நிறைய எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக இதை யூஸ்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் வந்து ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன் ரெஜிஸ்டர் பற்றி பார்க்க போகிறேங்க சரிங்களா பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி வந்து நிறைய நிறைய அனிமேஷன்ஸ் தான் நான் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேங்க சரிங்களா ஒன்று ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒன்றுமே இல்லை இது ஒரு மூணு முறை இல்லை நாலு முறை இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா போதுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து நீங்கள் எக்ஸாம் போய் நேராகவே எழுத முடியுங்க அந்த அளவு டீட்டெயிலாக நான் சொல்லித்தர போகிறேங்க சரிங்களா ஒன்று ரெண்டாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து லைக் என்னுடைய யூடியூப் சேனல் விக்கிட்டிக்கு கோடுங்க இதில் வந்து எல்லா இன்ஜினியரிங் சப்ஜெக்ட்ஸுங்க டெக்னாலஜி ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் எப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பண்ணுறது எல்லாமே நான் போட்டிருக்கேங்க விக்கிட்டிக்கு கோட் அப்படின்ற என்னுடைய யூடியூப் சேனலில் இது எல்லாமே என் வெப்சைட் வந்து விக்கிட்டிக்கு டாட் காம் கண்டிப்பாக போய் பாருங்க சரிங்களா ஸோ நம்ம வந்து நம்முடைய டெக்னாலஜிக்குள்ளே போகலாம் நம்மளுடைய வீடியோக்குள்ளே போகலாங்க ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன் ரெஜிஸ்டர் இன் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் வந்து ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன் ரெஜிஸ்டர்னு இருக்கான் அதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன் ரெஜிஸ்டர் வச்சுக்கிட்டு இங்கே பாருங்களேன் நிறைய நிறைய டேட்டா இருக்கு அதை டிஜிட்டல் டு அன்லாக் மாத்துறது அவுட் எடுக்கிறது சம்திங் இந்த மாதிரி கிராசிங்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து நமக்கு இந்த ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன் ரெஜிஸ்டர்ஸ் தேவைப்படுங்க ஓகேவா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் வந்து சீரியலாக டேட்டா தரேன் சரிங்களா சீரியலாக சாரி பேரலாக டேட்டா தரேங்க அது சீரியலாக மாறணும் இல்லை வந்து சீரியலாக டேட்டா தரேன் அது பாருங்களேன் பேரலாம் மாறுதுங்க சரிங்களா ஸோ சீரியல் பேரலேருந்து சீரியலாகவும் சீரியல்லேருந்து பேரலாகவும் மாற்றணும் அப்படின்னா வந்து ஸோ கண்டிப்பாக வந்து நமக்கு வந்து லைக் ஏதோ ஒரு விஷயம் தேவைப்படுது இல்லைங்களா அதுதான் அந்த ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன் ரெஜிஸ்டரோட வேலைங்க அடுத்தது சரிங்களா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பெஷல் சர்க்கியூட்ஸுங்க டைமர் கண்ட்ரோல் சர்க்கியூட்டுங்க ஒரு செகண்டுக்கு வந்து நான் கால்குலேட் பண்ணணும் ஒரு லைட்டை வந்து எரிய வைக்கணும் ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி பண்ணணும் வந்து அந்த இடத்துல நமக்கு இந்த எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் மைக்ரோ கண்ட்ரோல் வச்சு எப்படி பண்ண போகிறீங்க அதுக்கு இந்த ரெஜிஸ்டர்ஸ்லாம் பயன்படுங்க சரிங்களா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வந்து டேட்டா ப்ராசஸிங் சரிங்களா கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ரெண்டு நம்பர் ஆட் பண்ணணும் அதை எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் நீங்கள் பண்ணுறதுக்காக தான் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் யூஸ் பண்ணுறோம் சரிங்களா ஒரு ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் அந்த ஆப்ரேஷன்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து டேட்டாக்கள்லாம் எப்படி அனுப்ப போகிற அந்த அட்ரஸில் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு இதுக்கெல்லாம் வந்து இந்த ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன் ரெஜிஸ்டர்ஸ் பயன்படுங்க சரிங்களா ஸோ நம்ம ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்மளோட மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சிபி இருக்கும் ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இன்டர்ப்ட் பட்டனோ ஏதோ ஒன்று இருக்கும் தடுக்கிறதுக்காக இல்லை ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்காக ஆசிலேட்டர் ஃப்ரீக்குவன்சி சிக்னல்ஸ்லாம் தரதுக்கு ஆசிலேட்டருங்க இது இல்லாமல் ரோம் ரேம் பஸ் கண்ட்ரோல்ஸுங்க பஸ்ஸஸ் இருக்கும் இது இல்லாமல் வெளியில் உள்ள வரதுக்கான போர்ட்ஸுங்க இது இல்லாமல் டைமர் கண்ட்ரோல்ஸுங்க இது இல்லாமல் சீரியல் போர்ட்டுங்க சரிங்களா இது எல்லாமே இருக்கிறது தான் உங்களோட மைக்ரோ கண்ட்ரோலோட ஆர்கிடெக்சர் இந்த ஆர்கிடெக்சர் பற்றி நீங்கள் படிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா வந்து என்னோட ப்ரீவியஸ் வீடியோ விக்கெட்டுக்கு கோடில் இருக்குங்க அது பார்த்தீங்கன்னா பக்கவாக நான் கொடுத்துருப்பேங்க சரிங்களா அதை படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு போதுங்க ஓகேவா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம வந்துருக்கு ஓவராலாக உங்கள் புக்கில் இருக்கிற ஒரு பிக்சரை நான் காமிச்சிட்டு இருக்கேன் சரிங்களா ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளுங்க அதாவது ப்ராசஸிங் நடக்கும் அதுக்கு ப்ராசஸிங் நடக்கிறதுக்கு எனக்கு அக்குமுலேட்டரோ இல்லை ரெஜிஸ்டர்ஸ் தேவைப்படும் ரேமு ரோமு ஒரு ப்ராசஸிங் நடக்கிறதுக்கு ரேமு ரோமு வெளியிலேருந்து வர்றதுக்கு போர்ட்ஸ் தேவைப்படும் சரிங்களா இது எல்லாத்தையும் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ஆசிலேட்டர் தேவைப்படுங்க சரிங்களா ஆசிலேட்டர் தேவைப்படும் இது இல்லாமல் தேவையான இந்த ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன் ரெஜிஸ்டர் இவ்வளோ தாங்க ஆர்கிடெக்சருங்க சரிங்களா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் தான் இங்கே பாருங்களேன் ப்ராசஸிங்லாம் பண்ணுற சிபியு இது சரிங
இவ்வளவுதான் நம்ம படிக்க வேண்டியதுங்க சரிங்களா சோ இங்க பாருங்களேன் இதை பத்தி இதை பத்தி இதை பத்தி இதை பத்தி இதை பத்தி இதை பத்தி முடிச்சுங்க ஓகே இதை படிச்சோம் அப்படின்னா முடிஞ்சுங்க ஓகேவா நம்ம பாக்கலாங்களா சோ இதை வந்து நம்ம ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கிறது எப்படி அதுக்கு ஒரு சின்ன டிப்ஸ் நான் தரேன் பாருங்களேன் சோ பி ஏபி ஐபி ஐபி எஸ் பி டிபி சரிங்களா இந்த மாதிரி ஒரு ஷார்ட் கட்டை வச்சுக்கலாம் ஓகேவா ஒண்ணுமே இல்ல பி இங்க இருக்கு அக்குமுலேட்டர் பி பி எஸ் டபிள்யூ ஐ ஐபி பி த்ரீ பி டூ பி ஒன் பி ஜீரோ ஆல்டர்னேட்டிவா போட்டுக்கலாங்க சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து ஐஇ எஸ் கான் டிகான் சரிங்களா இது ஒரு ஷார்ட் கட்டுங்க சரிங்களா இது மூலமா நீங்க எழுதிக்கலாம் சரிங்களா இங்க பாருங்க பி ஜீரோ பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ முடிஞ்சுங்க ஓகேவா இந்த ஃபார்முலேஷன் போடுங்க பி ரெஜிஸ்டர் அக்குமுலேட்டர் பி எஸ் டபிள்யூ இன்டர் ப்ரையாரிட்டி இது பி த்ரீ ஐஇ இன்டர் எனேபிள் P2, S-Con, Serial Connection, P1, Timer Control, and P0. So, this is a little shortcut for this question. You can find out the registers. So, you can find out a little shortcut for this question. That's what I'm saying. Let's talk about this question. 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 So, 8-0 is in the... 8F வரைக்கும் எயிட் செவன் வரைக்கும் சாரி செவன் வரைக்கும் எயிட் எயிட்ல இருந்து எயிட் எஃப் வரைக்கும் ஸோ எயிட் ஜீரோல இருந்து எயிட் செவன் வரைக்கும் எயிட் எயிட்ல இருந்து எயிட் எஃப் வரைக்கும் நைன் ஜீரோல இருந்து நைன் செவன் வரைக்கும் நைன் எயிட்ல இருந்து நைன் எஃப் வரைக்கும் பாருங்க நைன் எஃப்ங்க நைன் முடிஞ்ச உடனே ஏ ஜீரோல இருந்து ஏ செவன் ஏ எயிட்ல இருந்து ஏ எஃப் பி ஜீரோ பி எயிட் சி ஜீரோ C8, D0, D8, E0, E8, F0, F8. எஃப் ஜீரோ எஃப் எயிட் ஏன்னா இது ஹெக்ஸா எஃப் வரைக்கும் தான் இருக்கும் ஹெக்ஸா டிசிமல் தொட்டு எஃப் வரைக்கும் தான் இருக்குங்க சரிங்களா ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய டயக்ராம்க்கான ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டுங்க இதில் வந்து இங்கே ஒன்று விட்டுருங்க இங்கே ஒன்று விட்டுருங்க இங்கே ஒன்று விட்டுருங்க இங்கே ரெண்டு ட்ராப் பண்ணுங்க மற்றது நீங்கள் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஃபார்முலேஷனை வச்சு போட்டுமர் <laughs> கண்ட்ரோல் சரிங்களா மாடுங்க எல் ஜீரோ எல் ஒன் ஹெச் ஜீரோ ஹெச் ஒன் ஸோ இந்த மாதிரி ஈஸியாக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாங்க ஓகே சிஎம்எல்ஹெச் இதை மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுங்க கடைசியாக இங்கே ரெண்டை நான் விட்டுட்டேன் கடைசியாக இங்கே ஒரு ரெண்டு விட்டேன் இங்கே பாருங்க இங்கே ரெண்டை விட்டுருக்கேன் அதே நேரத்தில் இங்கே ரெண்டை விட்டுருக்கேன் இந்த இடத்துல நம்ம மூணு விடுறோங்க சரி அதை அடுத்து பார்க்கலாம் சரிங்களா சிஎம்எல்ஹெச்னு மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க போதும் அடுத்தது அடுத்து நம்ம எதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த கடைசியா இருக்கிறதுங்க இது எப்படி ஸோ போலீஸ் எஸ்பி சரிங்களா டெபுட்டி போலீஸ் லோ டெபுட்டி போலீஸ் ஹையே போலீஸ் கான்ஸ்டபிள் ஸோ இந்த மாதிரி சிம்பிளா நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கலாங்க இங்க பாருங்க ஸோ போலீஸ் எஸ்பி டெபுட்டி போலீஸ் லோ டெபுட்டி போலீஸ் ஹெச்சுங்க போலீஸ் கான்ஸ்டபிள் சரிங்களா நடுவில் வந்து மூணு விட்டுருங்க சரிங்களா இந்த மாதிரி வந்து இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நீங்க போட்டுக்கங்க போட்டுட்டு நம்ம அடுத்தது வந்து நம்ம இதுக்கான ப்ராசிங்கை பத்தி நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறோங்க ஒவ்வொரு ரெஜிஸ்டரும் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோங்க ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளுங்க ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளா இருக்குங்க நம்ம இப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணலாங்க சோ இப்ப வந்து நம்ம ஸ்பெஷல் பங்கன் ரெஜிஸ்டரோட ஃபர்ஸ்ட் ரெஜிஸ்டர் பத்தி பார்க்க போறேங்க சரிங்களா அது பாக்குறதுக்கு முன்னாடி வந்து லைக் என்னோட இன்ட்ரோடக்ஷன் வந்து லைக் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க பாத்துருப்பீங்க என்னோட பேர் வந்து வெங்கடுங்க சோ நான் ஆக்சுவலா வந்து காஷி இன்ஃபோட்டக்னு ஒரு கம்பெனி ரன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சோ இது மூலமா வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இன்பிளான் ட்ரைனிங் இன்டர்ன்ஷிப் மூலமா வந்து ஒரு பெரிய சோசியல் காஸ்ட உருவாக்கணுன்றது தான் என் ட்ரீம்ங்க அது மூலமா டெக்னாலஜியை ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு சொல்லி தரண்ட ஒரு ட்ரீமோட வாழ்றவங்க நான் சரிங்களா நம்ம இப்போ இந்த அக்குமுலேட்டர் பத்தி பாக்கலாங்க சரிங்களா அக்குமுலேட்டர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி வந்து ரெஜிஸ்டர்ஸ் நான் சொன்ன இந்த ரெஜிஸ்டர் எல்லாத்தையும் வந்து இப்போ டீட்டெயிலா ஒரு சின்ன பாயிண்ட்ஸா பாத்துடலாம் அப்புறம் டீட்டெயிலா போய் பாத்துட்டு வந்துடலாங்க ஓகேவா மேக்ஸிமம் இப்ப இருந்து ஒரு டென் மினிட்ஸ் எல்லாம் முடிச்சிருவாங்க சரிங்களா பயங்கர ஃபாஸ்டா நம்ம பாத்துடலாம் கவலைப்படாதீங்க சரிங்களா லெட்ஸ் மூவ் ஆன் சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா வந்து மேத்தமெட்டிக்ஸ் ப்ராசஸ் எல்லாம் பண்றவன் தான் இந்த ரெஜிஸ்டர்ஸ்ங்க அக்குமுலேட்டர் இவனை வச்சுதான் வந்து மேத்தமெட்டிக் ப்ராசஸ் எல்லாம் பண்ணுங்க அடிஷன் சப்ராக்ஷன் மல்டிபிளிகேஷன் டிவிஷன் அது எல்லாமே பண்றவங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டேட்டஸ் ரெஜிஸ
சோ இந்த அடிஷன் சப்ராக்ஷன் நம்ம பண்றோம்னா அது ஸ்டேட்டஸ் தான் ஸ்டோர் பண்றவங்க வந்து இந்த புரோகிராம் ஸ்டேட்டஸ் வேர்டுன்ற பிஎஸ்டபிள்யூங்க ஓகேவா அடுத்து பாத்தீங்கன்னா வந்து பாயிண்ட் ரெஜிஸ்டர்ஸ் டிபிடிஆர் சரிங்களா டிபிடிஆர் சரிங்களா டிபிடிஆர் பொறுத்த வரைக்கும் டிபிஎல் அண்ட் டிபிஹெச் இருக்கும் இதெல்லாம் டேட்டா பாயிண்ட் இருங்க எந்த இடத்துல இருக்கு அதுவும் எடுத்துட்டு வந்து தரணும் இல்லைங்களா அதுக்கான பாயிண்டர் தான் வந்து இந்த பாயிண்டர் ரெஜிஸ்டர்ஸ்ங்க இது இல்லாம ஸ்டாக் பாயிண்டர் எஸ்பி இருக்குங்க சோ இந்த ஸ்டாக் பாயிண்டர் எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள்ங்க சரிங்களா ஸ்டாக்னா என்ன சோ ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட் சொல்லுவாங்க சோ எது வந்துச்சோ சரிங்களா சோ ஃபர்ஸ்டா எது வந்துச்சோ சோ சாரி லாஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட் எல் லிஃபோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லாஸ்டா எது வந்துச்சோ அதுதாங்க சோ இதை வச்சு தான் ப்ராசிங் நடக்கும் சரிங்களா நம்ம அது டீட்டெயில பாக்கலாங்க ஓகேவா சோ ஸ்டாக் பாயிண்டர் இருக்குங்க இது இல்லாம போர்ட்ஸுங்க பி ஜீரோ பி ஒன் அப்படின்ற மாதிரி நம்மளோட போர்ட்ஸுங்க அந்த போர்ட்ஸ் எங்க இருக்கு இத பாருங்களா இங்க இருக்கு போர்ட்ஸுங்க இன்புட் அவுட் புட்கான போர்ட்ஸுங்க இந்த போர்ட்ட பி த்ரீங்க பி டூங்க பி ஒன்னு பி ஜீரோ அப்படின்ற போட்டுங்க இது இல்லாம வந்து இது எல்லாத்தையுமே கண்ட்ரோல் பண்ணணும் இல்லைங்களா அந்த கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு நிறைய ரெஜிஸ்டர்ஸ் தேவைப்படுதுங்க அந்த ரெஜிஸ்டர்ஸ் தான் வந்து பெரிஃபோல் கண்ட்ரோல் ரெஜிஸ்டர் சொல்றாங்க இந்த டி கான் எஸ் கான் சரிங்களா சோ இந்த மாதிரி பி கான் இந்த மாதிரி கண் டீ மாடுங்க சோ இந்த மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே கண்ட்ரோல் ரெஜிஸ்டர் சொல்லுவாங்க அண்ட் ஃபைனலா பாத்தீங்கன்னா வந்து பெரிஃபோல் டேட்டா ரெஜிஸ்டர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா வந்து டேட்டாக்கள ஸ்டோர் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு சீரியலா டேட்டா வரும் பேர்லா நான் தரணும் பேர்லா டேட்டா வரும் சீரியலா தரணுங்க அந்த மாதிரி யூஸ் பண்றதுக்கான பஃபரிங்கான நிறைய ரெஜிஸ்டர்ஸ் தேவைப்படுதுங்க அதனாலதான் இந்த டிஎல் ஜீரோ டிஎல் ஒன் டிஎச் ஜீரோ டிஎச் ஒன் அண்ட் எஸ்பிஎஃப் சோ லாஸ்ட் இதுல வந்து நான் இதை விட்டுட்டேன் சீரியல் பஃபர் சரிங்களா இது ஒன்றுத்த மட்டும் நீங்க ஆட் பண்ணிக்கோங்க எஸ் சீரியல் பஃர்ன்றது மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேப்பா சோ இந்த ரெஜிஸ்டர்ஸ் பத்தி எல்லாம் பார்ப்போம் சோ நான் திரும்ப சொல்றேங்க சோ இந்த உங்களுடைய ஆன்சர்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த பீக்கான கரெக்டா போட்டீங்கன்னு பாப்பாங்க இந்த சீரியல் பஃபர் வந்து கண்டிப்பா போட்டீங்கன்னு பாப்பாங்க சரிங்களா ஏன்னா மற்றது எல்லாமே போட சான்ஸ் இருக்கும் கண்டிப்பா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இதையும் இதையும் மறந்துடுவாங்க அதனால அது மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஓகேவா நம்ம இப்ப போலாங்க டீட்டெயிலா சோ ரொம்ப சிம்பிள்ங்க அக்கோமுலேட்டர்ன்றது ப்ராசஸிங் பண்ணும் சோ ப்ராசஸிங் பண்ணும் அப்படின்னா வந்து மேத்தமெட்டிக்கல் ஆப்ரேஷன் அடிஷன் சப்ராக்ஷன் பண்றவங்க தானே இங்க பாருங்க அதை ஸ்பெசிபிக்கா கொடுத்துருக்கேன் அக்கோமுலேட்டர் எதுக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து அடிஷன் சப்ராக்ஷன் மல்டிபிளிகேஷன் இந்த மாதிரி அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேஷன் பண்றவன் ரெண்டாவது அண்ட் ஆபரேஷன் ஆறு நாட் என்ற லாஜிக்கல் ஆபரேஷன் பண்றவன் அடுத்தது டேட்டா டிரான்ஸ்பர் ஆபரேஷன் சோ எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன்னோட வெளியில இருக்கிற ஒரு பென்ட்ரைவோ இல்ல எக்ஸ்டர்னல் மெமரியோட கனெக்ட் பண்றவங்க அது மூலமா டேட்டாவில தான் அனுப்புறவங்க இது எல்லா வேலையும் பண்றவங்க தான் இந்த அக்கோமுலேட்டர் சரிங்களா சோ அது என்ன ஆபரேஷன் பண்ணதுன்னு மொதல் பாயிண்ட் எழுதிடுங்க ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா வந்து இ ஜீரோ ஹெச்ல இருக்கு எந்த இடத்துல அது இருக்கு அப்படின்றத எழுதிடுங்க ஓகேவா இது ரெண்டு எழுதினீங்கன்னா போதுங்க ஓகேவா இது எல்லாம இதோட வேலை என்ன அதோடைய யூசேஜ் சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணா வந்து அட்ரஸ் அட்ரஸ் இந்த இடத்துல இருக்குன்னு எழுதிட்டேன் அடுத்தது வந்து ரெண்டாவது பாயிண்ட் வந்து என்ன மாதிரி ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணுது சரிங்களா அதுவும் நான் எழுதிட்டேன் மூணாவது பாயிண்டா நீங்க எழுத வேண்டியது இதனுடைய யூசேஜ் என்ன டேட்டாவெல்லாம் அந்த ரிசல்ட் எல்லாம் கொண்டு போய் போடும் ரிசல்ட் ஆஃப் தி அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேஷன் இதை மட்டும் மூணாவதா எழுதுறேன் இந்த மூணு பாயிண்ட் எழுதுனா போதும் அக்கோமுலேட்டர் முடிஞ்சுங்க இதுதான் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க எக்ஸாம்ல சரிங்களா ஓகே அடுத்தது சோ அடுத்தது நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து பி ரெஜிஸ்டர் சரிங்களா பி ரெஜிஸ்டர் சோ ஆஸ் இது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டிவிஷன் அண்ட் மல்டிபிளிகேஷனுக்கு யூஸ் ஆகும் சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இதுதான் டிவிஷன் பாத்தீங்கன்னா வந்து சோ மல்டிபிளிகேஷன் பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒன் ஆஃப் தி ஆப்ரன் மல்டிப்ளையர் ஆர் மல்டிப்ரண்டுங்க சோ அஞ்சு இன்டு ஆறுனா ஏதோ அஞ்சோ இல்ல ஆறையோ கொண்டு போய் ஸ்டோர் பண்ணிக்கும் ஓகே மல்டிபிளிகேஷன்ல ஓகேவா அடுத்தது இருபத்தஞ்சு டிவைட் பை அஞ்சு அப்படி கொடுக்கணும் வச்சுக்கோங்க இருபத்தி ஆறு டிவைட் பை அஞ்சுன்னு கொடுக்கணும்னா இந்த டிவிஷன்ல இந்த டிவைசரை ஸ்டோர் பண்ணும் அப்படின்னா இதோட ரிமைண்டர் என்னங்க இருபத்தி ஆறு டிவைட் பை அஞ்சுனா ரிமைண்டர் வந்து ஒண்ணுங்க ஒன்னுன்றதையும் ஸ்டோர் பண்ணிப்பான் சோ டிவிஷன்ல பாத்தீங்கன்னா டிவைசர் ரிமைண்டருங்க மல்டிபிளிகேஷன் எதுனா ஒரு நம்பருங்க சரிங்களா அது என்னன்னு சொல்றாங்க மல்டிபிளையர் ஆர் மல்டிபிளிகண்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே இது ரெண்டுத்தையும் ஸ்டோர் பண்ணிக்க
பிட் இந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம் சரிங்களா சோ இது எட்டு பிட்டுங்க சரிங்களா இது வந்து ரீசெட் பிட்ன்னு சொல்லுவாங்க எல்லாமே ஜீரோ ஆக்கணும்னா இந்த பி ரெஜிஸ்டர் ஜீரோ ஆயிடும் கம்ப்யூட்டர் ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்றேங்க அப்ப எல்லாமே ஜீரோ ஆயிடும் இல்லையா அதுதான் இந்த ரீசெட் பின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா இதான் ரீசெட்டுங்க ஓகே இது எங்கிருந்து வருது எஃப் ஜீரோல இருந்து எஃப் ஹெச் வரைக்கும் வரும் எஃப் செவன் வரைக்கும் வருங்க எஃப் ஜீரோல இருந்து எஃப் செவன் வரைக்கும் வருங்க ரொம்ப சிம்பிள் சரிங்களா நம்ம அடுத்து பாக்கலாங்களா அடுத்தது பார்க்க வேண்டியது ப்ரோக்ராம் ஸ்டேட்டஸ் வேர்ட் இந்த ப்ரோக்ராம் ஸ்டேட்டஸ் வேர்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து இதுவும் எட்டு பிட் இருக்குங்க சரிங்களா அந்த எட்டு பிட்டு வந்து ஃபர்ஸ்ட் இது எதுக்கு இது எதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து சோ இந்த ப்ரோக்ராம் ஸ்டேட்டஸ் வேர்டுன்றது வந்து ஒரு பிளாக் ரெஜிஸ்டர் பிளாக் ரெஜிஸ்டர்னா என்னப்பா கேரி பிளாக் கேரி பிளாக்னா என்னப்பா ஒரு கேரி ஒரு ரிசல்ட் எடுக்கிறோம் அப்போ ஒரு கேரி வருது சரிங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க பாருங்களேன் சோ அஞ்சு இன்டு அஞ்சு அப்படின்னு போடும்போது அஞ்சு இருபத்தி அஞ்சுன்னு வருது இல்லையா இதுதான் கேரிங்க புரியுதுங்களா இதுதான் கேரிங்க ஓகேவா சோ இந்த கேரியை நம்ம எப்படி போட போறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இன்னும் பெட்டரா சொல்லிட்டுங்களா அஞ்சு பிளஸ் எட்டு அப்படின்னா பதிமூணு வரும் மூணு ஒண்ணு கேரிங்க இந்த ஒன்னை தான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுவோம் கேரி இருக்கா இல்லையா ஸ்டோர் பண்ண மாட்டாங்க ஸ்டோர் பண்ணதும் அக்கோமலேட்டர் பை ரிஜிஸ்டர் பாத்திப்போம் இங்க என்ன சொல்லுவான் அந்த ப்ரோக்ராம் ஸ்டேட்டஸ் வேர்ட்ல அந்த கேரி இருக்கா இல்லையா சோ ஸ்டேட்டஸ் சொல்லும் ப்ரோக்ராம் ஸ்டேட்டஸ் வேர்டுங்க ஓகேவா சோ அந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா வந்து லைக் விகாட் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் இதை பத்தி நம்ம அடுத்தது பாக்கலாங்க ஓகேவா முதல்ல வந்து இது வந்து ஒரு பிளாக் ரெஜிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லிடுங்க ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னு ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா வந்து இது என்ன பண்ணா செக்கிங் த கண்டிஷன் ஆஃப் தி ரிசல்ட் ஏப்பா ரிசல்ட் வருதா இல்லையா ரிசல்ட் வந்து வரல ஓவர் ஃபுல்லோ ஆகுது அப்படின்னா வந்து ரிசல்ட் வராதுங்க சோ கண்டிஷன் ஆஃப் தி ரிசல்ட் பார்த்துட்டு அது தகுந்த மாதிரி நம்ம டெசிஷன் எடுக்க வேண்டியது இருக்குங்க சரிங்களா அதையும் ரெண்டாவது பாயிண்டா எழுதிடுங்க ஓகேவா சோ மூணாவதா வந்து இது நம்பர் ஆஃப் ரிசல்ட் சோ நேச்சர் ஆஃப் தி ரிசல்ட் சொல்றது தான் என்ன வேலையாங்க சரிங்களா பிட்டு வந்து ஒன்னா இருந்துச்சுன்னா அந்த நேச்சர் வந்து லைக் ஆமா அப்படின்ற மாதிரி ஜீரோ இருந்துச்சுன்னா அப்படி இல்ல அப்படின்னு அர்த்தங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க ஒரு ஓவர் ஃபுல் ஃபிளாக் ஒன்னு இருக்கு இங்க பாருங்க ஓவர் ஃபுல் ஃபிளாக் இருக்கு இந்த ஓவர் ஃபுல் ஃபிளாக் என்ன சொல்லுனா ஒன்னா இருந்துச்சுன்னா ஓவர் ஃபுல் ஆயிடுச்சுப்பா அப்படி இல்லைன்னா ஜீரோ ஆகல ஓகே இத சொல்றதா வந்து இது ப்ரோக்ராம் ஸ்டேட்டஸ் போர்ட்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா இந்த ஒவ்வொரு பிட்டை பத்தியும் நம்ம இப்ப பாக்கலாங்க ஓகேவா சோ இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு ஏரியாங்க நம்ம பார்த்துலாங்க சரிங்களா பாருங்களேன் இந்த ஏழாவதா இருக்கிற கேரி பிளாக் என்ன சொல்லுதுன்னா கேரி கேரின்ற ஒரு ஆப்ரேஷன் அடைஞ்சால கேரி இருக்கா இல்லையாப்பா இந்த ஒரு ஆப்ரேஷன் நடக்குது அஞ்சு ஒரு எட்டு நான் ஆட் பண்றேன் பதிமூணுன்னு வருது சோ மூணு போட்டேன் ஒன்னுன்றது கேரி தானே அப்படின்னா இந்த பிட்டு வந்து ஒன்னா மாறும் கேரி இல்ல இங்க பாத்தீங்கன்னா நாலுன்னு இருக்கு அப்படின்னா ஒன்பது கேரி இல்ல இல்லையா அப்படின்னா இந்த பிட்டு வந்து ஜீரோவா இருக்கும் சரிங்களா இது ஒண்ணு அண்ட் ஆக்சிலரி பிளாக்னு சொல்லுவாங்க சாரி ஆக்சிலரி பிளாக்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சிலரி பிளாக்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த பிட்டு மூணு இதுல வந்து லைக் ஏதாவது ஓவர் ஃபுளோ ஆகுது இல்ல இண்டிகேஷன்ஸ் எதனா வந்துச்சுன்னா ஒண்ணு இல்ல இந்த கேரி பிளாக் சாரி இந்த ஓவர் ஃபுளோ பிளாக்ல ஏதாவது வந்துச்சுன்னா இந்த ஓவர் ஃபுளோ பிளாக் வந்து ஓவர் ஃபுளோ ஆச்சு அதையும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாம இருந்துச்சுன்னா வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த ஆக்சிலரி பிளாக் வந்து ஜீரோ ஆர் ஒன் காமிக்கும் சரிங்களா ஓகேவா அடுத்தது இது வந்து யூசருக்காகவே கொடுத்துருக்க ஒரு பிளாக்ங்க அஞ்சாவது இருக்கிறது எஃப் ஜீரோ அப்படின்றது வந்து யூசருக்காகவே இருக்கிற பிளாக்ங்க உங்களோட ரேம பொறுத்த வரைக்கும் நாலு பேங்க் ஆஃப் ரெஜிஸ்டர்ஸ் இருக்கும் அதுல எந்த பேங்க பயன்படுத்த போறோம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் உங்க லேப்டாப் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் ஃபோர் ஜிபி ரேம் சார் இல்ல ரெண்டு ரேம் இருக்குன்னு சொல்றாங்க சரிங்களா இல்ல கோர் ப்ராசஸர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன் கோர் டு டியோன்னு சொல்றாங்க ரெண்டு கோர் ப்ராசஸர் உங்க கம்ப்யூட்டர்ல இருக்கு ஓகேவா நான் ஒரு பவர் பாயிண்ட் ஓபன் பண்றேன் இது யூஸ் பண்ணுமா இது யூஸ் பண்ணுமா எந்த ப்ராசரை பயன்படுத்தி எங்க ரெண்டு ப்ராசர் யூஸ் ஆகாதுங்க ஏன்னா ஒரு ப்ராசர் தான் அதை பண்ணும் எந்த ப்ராசர் பயன்படுத்தணும் சொல்றேன் இல்லையா இவன் தான் அந்த இந்த பிளாக்ங்க ஆர் எஸ் அப்படின்ற பிளாக் இவன் என்ன ரெஜிஸ்டர் பேங்க்னு சொல்லுவான் சரிங்களா இது ஜீரோ ஜீரோவா இருந்துச்சுன்னா இது ஜீரோ ஜீரோவா இருந்துச்சுன்னா பேங்க் ஜீரோவா யூஸ் பண்ணிப்பான் நாலு பேங்க் இருக்குங்க பேங்க் ஜீரோ யூஸ் பண்ணிப்பான் ஜீரோ ஒன்னா இருந்துச்சுன்னா பேங்க் ஒன்னு யூஸ் பண்ணுவான் ஒன் ஜீரோனா பேங்க் டூங்க ஒன் ஒன்னுனா பேங்க் த்ரீயே யூஸ் பண்ணிப்பான் சரிங்களா அடுத்தது பாக்குறது
இது பேர்டு டேட்டாவா இருந்துச்சுன்னா இது எனேபிள் ஒன் ஆகும் அன்பேர்ட் ஆயிடுச்சுன்னா இது ஜீரோ ஆயிடுங்க சரிங்களா சோ இஃப் சோ செட் டு இஃப் ஏஎஸ் ஆட் ஆட் நம்பர் சாரி இப்படி மாத்தி பேசலாம் இது வந்து எப்போ இது வந்து சாரி நான் சின்ன ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேங்க சோ ஒன் ஜீரோவா இருந்துச்சுன்னா இது பேரிட்டி இல்ல இது பேரிட்டி இல்லைன்னு அர்த்தங்க ஒன்னு செட் ஆகும் இதே வந்து ஜீரோ ஜீரோன்னு இருந்துச்சுன்னா இப்போ வந்து பேரிட்டி இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ ஜீரோ செட் ஆகும் ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுடைய ப்ராஸ் ப்ரோக்ராம் ஸ்டேட்டஸ் வேர்டுன்ற ஒரு முக்கியமான ரெஜிஸ்டருங்க ஸோ இப்போ பார்க்கறது வந்து அடுத்து வித்தியாசமான ஒரு ரெஜிஸ்டருங்க டேட்டா பாயிண்ட் ரெஜிஸ்டர் டேட்டா பாயிண்ட் ரெஜிஸ்டர் ஒன்றுமே இல்லைங்க இந்த இடத்துல போய் டேட்டாவை எடுத்துட்டு வா ஸோ லோ ஹை இன்ட்டு ரெண்டு இருக்குங்க டிபிஎல் டிபிஹெச்னு இருக்கும் டேட்டா பாயிண்டர் லோ அண்ட் டேட்டா பாயிண்டர் ஹெச்னு இருக்குங்க ஓகேவா இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுடைய ஒரு சிக்ஸ்டீன் பிட் ரெஜிஸ்டருங்க ஸோ எட்டு பிட் வந்து டிபிஎல்க்கும் எட்டு பிட் வந்து டூ எயிட் பிட்டுங்க ரெஜிஸ்டர்ஸுங்க டிபிஎல் டிபிஹெச்னு இருக்குங்க ஓகேவா ஸோ எங்க ஸ்டார்டிங் பாயிண்டாக வந்து எண்பத்தி எயிட் ஜீரோல இது இருக்கு எயிட் ஒன்ல இது இருக்கு அப்படின்னா எயிட் டூ தானே இது அண்ட் இது எயிட் த்ரீங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்டா லொக்கேஷனை போட்டுரு லொக்கேஷனை பத்தி எழுதிடு ரெண்டாவது பாயிண்ட் நீ என்ன எழுதுறேன்னா வந்து டேட்டா பாயிண்டர் எதுக்கு ஸோ இது ஒண்ணுமே கிடையாது ஸோ ரெண்டு வகையான ரெஜிஸ்டர் இருக்கு இல்லையா அதை ரெண்டாவது பாயிண்டா எழுதுங்க டிபிஎல் டிபிஹெச்ன்றதை பத்தி எழுதிடு ஓகே மூணாவது பாயிண்ட் டேட்டா பாயிண்டர் எதுக்குன்னா வந்து டேட்டாக்களை லைக் எங்க இருக்குன்னு ஷேர் பண்ணி எந்த அட்ரஸ்ல இருக்குன்னு கொடுக்கறது டேட்டா பாயிண்டோட வேலைங்க சரிங்களா டசன்ட் ஹவ் பிசிக்கல் மெமரி செப்பரேட் அட்ரஸ் விட்டுருங்க வேண்டாம் இஸ் யூஸ் ஃபார் தி ப்ரோக்ராமிங் ப்ரோக்ராமர் யூஸ் பை தி ப்ரோக்ராமர் அட்ரஸிங் எக்ஸ்டர்னல் மெமரி ரோம் வந்தா இருந்தா ப்ரோக்ராம பார்க்கும் ரேமா இருந்தா டேட்டா பார்க்கும் எக்ஸ்டர்னலா இருக்கிற மெமரி எங்க இருக்கு பென் டிரைவ் சொல்கிறேன் பென் டிரைவ்ல இந்த இடத்துல டேட்டா இருக்குப்பா அப்படின்னு சொல்றதா உங்களோட டேட்டா பாயிண்ட்னு வச்சுக்கலாம் ரொம்ப சிம்பிள் ஆனா இவன் இங்க இருக்க டேட்டாவையும் அட்ரஸையும் மேட்ச் பண்ணி கொடுப்பான் அதான் இவனுடைய வேலைங்க ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுடைய பாயிண்ட் டேட்டா பாயிண்ட்ன்ற உங்களுடைய ஸ்பெஷல் ரெஜிஸ்டருங்க ஓகேவா அடுத்தது இதில் படிக்க வேண்டியது அவ்வளோதாங்க ஓகேவா அடுத்தது ஸோ டேட்டா பாயிண்ட்டுக்கான பிக்சர் வேணா நீங்கள் போட்டுருங்க ரொம்ப சிம்பிளுங்க நான் சொன்னால் இல்லையா எயிட் பிட் எயிட் பிட் தாங்க ஸோ இது இங்கே ஒரு எட்டு பிட்டு இங்கே ஒரு எட்டு பிட்டுங்க இது வந்து லைக் லீஸ்ட் சிக்னிமெண்ட் பிட்னு வாங்க இது மோஸ்ட் லைக் சிக்னிமெண்ட் பிட்னு சொல்லுவாங்க அதை மட்டும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எல்லாத்தையும் இதெல்லாம் போட்டு விட்டுருங்க சரிங்களா ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வந்து டிபிஎல் இருக்கு இல்லையா டிபிஎல்ல போட்டிருக்கேன் ஸோ ரீசெட் ஆயிருந்தா எல்லாமே ஜீரோவா இருக்கும் அதே மாதிரி டிபிஎஸ் எல்லாமே ஜீரோவா இருக்கும் இதை மட்டும் போட்டு விட்டுருங்க சரிங்களா இங்க வந்து அட்ரஸ் என்னது எயிட் டூ ஹெச்சுங்க இது எயிட் த்ரீ ஹெச்சுங்க ரொம்ப சிம்பிள் சரிங்களா அடுத்தது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஏரியாக்கு வர போறோம் அதான் வந்து உங்களுடைய ஸ்டாக் பாயிண்டர் ஸ்டாக் பாயிண்டர் எதுக்கு அப்படின்னா வந்து நம்ம மேனிப்புலேஷன் பண்ற ஒரு ரெஜிஸ்டர் தான் ஸ்டாக் பாயிண்டர் ரெஜிஸ்டர் எப்படி சார் அப்படின்னு கேட்டீங்க ரொம்ப சிம்பிள் இங்க பாருங்களேன் மூணு பிளஸ் அஞ்சு இந்த வந்து ப்ராசஸ் பண்ணணும் அப்ப என்ன பண்ணுவான் இவன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மூணு இங்க வந்துடும் பிளஸ் இங்க வந்துடும் அஞ்சு இங்க வந்துருங்க ஓகேவா ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து உன்னோட அக்கோமடேட்டருக்கு மூணு போகும் அண்ட் ஆப்ரேஷன் பிளஸ் வரும் பிளஸ் வரும் அடுத்தது வந்து அஞ்சு வரும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கா எட்டுன்னு மாறிடுங்க ஓகேவா இந்த ஆப்ரேஷனை தான் வந்து ஸ்டாக் பாயிண்டோட வேலை ஸோ இது உள்ள கொண்டு போய் போறத புஷின்னுமா வெல் எடுக்கிறத பாப்பணுமா பாருங்களேன் இங்க அனிமேஷன் நீங்க பாக்கலாம் ஸோ பாருங்க உள்ள போகுது அடுத்தது போகுது அடுத்தது போகுதுங்க ஓகேவா இப்ப அவன் வெல் எடுக்கிறான் பாருங்களேன் இது போயிடுச்சுங்களா அங்க பாருங்க வெல் எடுக்கிறான் பாருங்களேன் சோ அங்க பாருங்க வெல் எடுக்கிறோம் அடுத்தது இன்னொன்று வெல் எடுக்கிறாங்க அண்ட் இன்னொன்னு வெல் எடுக்கிறான் பாருங்களேன் ஏதாவது புஷ் பாப் ஆப்ரேஷன் இதன் மூலமா தான் உங்களோட அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே பண்ணுவாங்க சோ இப்ப நம்ம கதைக்கு வரலாங்க சோ ஸ்டாக் பாயிண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் எதுக்கு அப்படின்னா இண்டிகேஷன் நெக்ஸ்ட் டேட்டா டு பி ஆக்சஸ் எந்த டேட்டாவை நீ அடுத்ததா ஆக்சஸ் பண்ண போற எந்த டேட்டாவை அடுத்ததா நீ ஆக்சஸ் பண்ண போறன்னு அது சொல்லுதுங்களா ஓகேவா புஷ் பாப் கால் ரிட்டன் ரிட்டர்ன் அப்படின்ட்டு நாலு ஆப்ரேஷன் இருக்கு புஷ் பாப் முக்கியமானது 07H வெளியில
மூணாவதா எழுப்பு எழுத வேண்டியது என்னெல்லாம் ப்ராசஸ் இருக்கு புஷ்ஷு பாப்பு காலு ரிட்டன் அப்படின்றத எழுதிடுங்க ஓகேவா நாலாவதா எழுத வேண்டிய பாயிண்ட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து இந்த ரீசெட்டை பத்தி எழுதிடுங்க நாலாவதா எழுத வேண்டியது ரீசெட்டை பத்தி எழுதிடுங்க ரீசெட்ல வந்து கடைசி வந்து ஒன் ஒன் ஒன்னா இருந்துச்சுன்னா உனக்கு வந்து லைக் இனிஷியலைஸ் ஆயிடும் நாலாவது பாயிண்ட் நீ அஞ்சாவது பாயிண்ட் எழுத வேண்டியது புஷ்ஷா இருந்தா எஸ்பி பிளஸ் ஒன்னு பாப்பா இருந்துச்சா எஸ்பி மைனஸ் ஒன்னு அஞ்சு பாயிண்ட் எழுதுனா முடிஞ்சு போச்சுங்க ஓகேவா அடுத்து போலாமா ஓகே அடுத்தது வந்து இன்புட் அவுட் புட் ரெஜிஸ்டர்ஸ் சோ இன்புட் அவுட் புட் ரெஜிஸ்டர்ஸ் வந்து நாலு வகையான ரெஜிஸ்டர்ஸ் இருக்கு இல்லீங்களா என்னென்ன பி த்ரீ பி ஜீரோ பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ சோ இந்த மாதிரி ரெஜிஸ்டர்ஸ் இருக்கு சோ நாலு ரெஜிஸ்டர் இருக்கு அது இன்புட் அவுட் புட் போட்டு இருக்குன்ற முத பாயிண்டா எழுதிடுங்க ரெண்டாவது லொகேஷன் வழக்கம் போல சரிங்களா சோ லொகேஷன் எப்படி எழுதுவீங்க எயிட் ஜீரோல பி ஜீரோ இருக்கு நைன் ஜீரோல பி ஒன் இருக்கு ஏ ஜீரோல பி டூ இருக்கு பி ஜீரோல பி த்ரீ இருக்கு இது பாருங்க அந்த பாயிண்ட் தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆல் திஸ் இது வந்து பிட் அட்ரஸபிள் அண்ட் பைட் அட்ரஸபிளா இருக்கு அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட் எழுதிடுங்க சரிங்களா ஸோ இதுல என்ன சொல்லலாம் வந்து ரைட்டிங் இதுல இந்த போர்ட்ஸ்ல வந்து எப்படி அவன் எனேபிள் பண்றான் ஒன் ஜீரோ எப்படின்னா அஞ்சு வோல்டேஜ் வந்துச்சுன்னா அது ஒன்னு சரிங்களா அஞ்சு வோல்டேஜ் பாஸ் பண்ணினா எப்படி வரும் ஜீரோ வோல்டேஜா இருந்துச்சுன்னா இப்படி வரும் சரிங்களா ஸோ இது வந்து ஒன்னு இது ஜீரோ சரிங்களா ஸோ இங்க பாருங்களேன் இந்த மாதிரி இருக்கு இப்படி இருக்கு அப்படின்னா அஞ்சு வோல்ட் ஜீரோ வோல்ட் அஞ்சு வோல்ட் ஜீரோ வோல்ட் ஸோ இதுதான் வந்து சொல்றோம் ரைட்டிங் ஒன் ஜீரோ ஆன் போர்ட் ரிஜிஸ்டர் அப்ராப்ரேட் வோல்டேஜ் அப்படின்னு சொல்றாங்க சரிங்களா ஸோ இது ரெண்டாவது பாயிண்ட் வோல்டேஜ் பத்தி நீங்க எழுதணும் ரெண்டாவது பாயிண்டா மூணாவதா நீங்க எழுத வேண்டிய பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து சரிங்களா ஸோ போர்ட் வந்து போர்ட் வந்து ஒன்னா இருந்துச்சுன்னா செட் ஆயிடுச்சுன்னா அர்த்தம் சரிங்களா போர்ட் வந்து செட் ஆயிடுச்சுன்னா சரிங்களா ஸோ அது வந்து இன்புட் எடுக்கிறதுக்கு ரெடியா இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் இதே வந்து ஜீரோவா இருந்துச்சுன்னா அவுட் புட் தரத்துக்கு ரெடியா இருக்குன்னு அர்த்தங்க ஒன்னா இருந்தா இன்புட் ஜீரோ இருந்தா அவுட் புட் ஓகேவா ஸோ இட்ஸ் போர்ட் பிட் இஸ் செட் போர்ட் பிட் இஸ் செட் ஸோ இந்த போர்ட் பிட் வந்து செட்டா இருந்துச்சுன்னா போர்ட் பிட்டு வந்து கிளியரா இருந்துச்சுன்னா இதுதான் கான்ஃபிகுரேஷன் ஓகேவா சோ நம்ம வந்து ரீசெட் மொத்தமா ரீசெட் பண்றேன் மொத்தமா ரீசெட் பண்ணு வச்சுங்களேன் எல்லாமே வந்து ஒன் ஆயிடும் செட் ஒன் எல்லாமே ஒன் ஆயிடும் அது எல்லாமே இன்புட் வாங்கறது ரெடியா இருக்கும் சரிங்களா இங்க பாருங்க பாக்குறது தான் கண்டென்ட் நிறைய நிறைய இருக்குங்க ஆனா பாத்தீங்கன்னா மூணே பாயிண்ட் தான் நம்ம எழுத போறோம் சரி மூணு பாயிண்ட்ல நாலு பாயிண்ட் எழுதுனா அதிகங்க சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன P0, P1, P2, P3, மூணு போட்டு இருக்கு அது எந்த இடத்துல இருக்கு அப்படின்னு எழுதுங்க முதல் நீங்க ரெண்டாவது எழுத வேண்டிய பாயிண்ட் வந்து இது பிட் அட்ரஸபிள் அண்ட் பைட் அட்ரஸா இருக்குன்றதை எழுதிடுங்க வழக்கம் போல இது ரொம்ப முக்கியமான ரெஜிஸ்டர் ஒரு பாயிண்ட் ஆட் பண்ணி விட்டுருங்க சரிங்களா அடுத்து நீங்க எழுத வேண்டியது ஒண்ணுமே இல்லைங்க உன்னோட போர்ட் பிட் ஒன்னா இருந்தா செட் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இன்புட்டுக்கு ரெடி போர்ட் பிட் ஜீரோவா இருந்தா அவுட்புட்டுக்கு ரெடி ரீசெட் பண்ணினா எல்லாமே ஒன்னா இருக்கும் இன்புட்டா மாறிடும் எல்லாமே ரெடியா இருக்கு இன்புட்டு அர்த்தங்க இவ்வளவுதான் நீங்க எழுத வேண்டியதுங்க உங்களோட போர்ட் ரெஜிஸ்டர் முடிஞ்சுங்க சரிங்களா அந்த போர்ட் ரெஜிஸ்டருக்கான டயக்ராம நான் இங்க போட்டு வச்சிருக்கேன் சரிங்க வழக்கம் போல பாத்தீங்கன்னா வந்து இதுல பெரிய இது என்னன்னா வந்து ரீசெட் பண்ணா என்ன ஆகும் ஒன்னு எல்லாமே ஒன்னாகும் அதான் நம்ம எழுதுப்பாங்க ரீசெட் பண்ணா எல்லாமே ஒன்னா ஆயிடும் புரியுதுங்களா நாலு பாக்ஸ் போடுங்க சரிங்களா சோ பாயிண்ட் செவன் சோ இது வந்து அப்படியே எழுதிக்க வேண்டியதுதாங்க சரிங்களா ஏழு பிட்டு இருக்கு இங்க ஏழு எட்டு பிட்டு எட்டு பிட்டு எட்டு பிட்டுங்க அதை நீங்க அப்படியே எழுதிக்க வேண்டியதாங்க ஓகேவா ஓகேவா சோ இந்த இந்த எட்டு பிட்டை வந்து எப்படி எழுதியிருக்காங்க த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ பாயிண்ட் டூ த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் இந்த மாதிரி எழுதியிருக்காங்க ஓகேவா ஓகேவா சோ இந்த மாதிரி தான் வந்து அந்த எட்டு பிட்டையும் எழுதியிருக்காங்க ஓகேவா இதே மாதிரி அப்படியே எழுதிருங்க ஓகேவா இந்த டயக்ராம போட்டுருங்க ஓகேவா அடுத்தது நம்ம பாக்குறது என்னன்னா வந்து பெரிஃபரல் கண்ட்ரோல் ரெஜிஸ்டர்னு இந்த கடைசியில் இருக்க ஒரு குட்டி பையன் சரிங்களா பெரிஃபரல் கண்ட்ரோல் ரெஜிஸ்டர்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து எஸ் மாட் ஜி எஃப் ஒன் ஜி எஃப் ஜீரோ பிடி ஐடல் இருக்கு ஒண்ணுமே கிடையாதுங்க நான் வந்து கம்ப்யூட்டர் வந்து ஸ்லீப்ல போடுறேன் கம்ப்யூட்டர் வந்து ஷட் டவுன் பண்றதுனா ஆஃப் ஆயிடும் மொத்தமா போச்சு ஸ்லீப்ல போடுறேன் ஆமாதான ஸ்லீப்ல போடலாம் இல்ல கம்ப்யூட்டர் வந்து லைக்
மைக்ரோ கண்ட்ரோட பவர் மோட பத்தி சொல்றோம் ரெண்டு வகையான மோடு இருக்கு ஒன்னு ஐடல் மோடுன்றா இன்னொன்னு பவர் டவுன் மோடுன்னு சொல்றாங்க ஓகேவா ஐடல் மோட்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஐடல் மோட்னா என்னன்னா இந்த கம்ப்யூட்டர் சிபியூக்கு பவரை கொடுக்காம வெள்ளுக்கிற எக்ஸ்டர்னல் டிரைவ்க்கு எல்லாம் பவரை கொடு சரிங்களா சோ த மைக்ரோ வில் ஸ்டாப் தி கிளாக் சிக்னல் டு தி ஏஎல்யு ஏஎல்யூக்கு தராம பெரிஃபல் டைமர் சீரியல் இன்டர்நெட்டுக்கு எல்லாம் கொடு சரிங்களா சோ இந்த ஐடல் மோட வந்து டெர்மினேட் பண்ணணும் ஐடல் மோட வந்து வெளில வரணும் ஹார்ட்வேர்ல ஒரு இன்டர்நெட் தாங்க ஒரு பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணு அப்படிங்களா இங்கே பாருங்க நான் திரும்ப சொல்றேன் ரொம்ப சிம்பிள்ங்க ஐடல் மோட நீ வச்சுனா உன்னோட ப்ராசருக்கு பவர் போக கிளாக் சிக்னல் போகாம சீரியல் போட்டு டைமரு இதுக்கெல்லாம் கொண்டு போ ஓகேவா நீ என்ன பண்ணுவேன் வீட்டுக்கு நீ போயிட்டு டீ சாப்பிட்டு வர ஐடல் மோட்ல எனக்கு வரணும் போய் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுவோன்னே மிஷின் ஆன் ஆயிடுதுங்க ஓகேவா இதுதான் ஹார்ட்வேர் இன்டர்நெட் தரணும் ஓகேவா இதே பவர் டவுன் மோடுங்க ஸோ பவர் டவுன் மோட பத்தி பார்க்கலாம் ஸோ பவர் டவுன் மோட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பவர் டவுன் மோட்னா ஒண்ணுமே கிடையாதுங்க ஆசிலேட்டர் வில் பி ஸ்டாப்டு உன்னுடைய சிக்னல் ஜென்ரேட் பண்ற ஆசிலேட்டர் ஷட் டவுன் ஆயிடும் கம்ப்யூட்டர் ஷட் டவுன் இது வந்து ஸ்லீப் கம்ப்யூட்டர் ஸ்லீப்புங்க இது வந்து கம்ப்யூட்டர் ஷட் டவுனுங்க என்ன ஆகுனா அந்த பவர் சப்ளை வந்து டூ வோல்டேஜா மாட்டோம் அஞ்சு வோல்ட்டோ பத்து வோல்ட்டோ வந்துட்டு இருக்குன்னா அஞ்சு வோல்ட் தான் மேக்சிமம் தருவாங்க இது டூ வோல்ட்டா மாறிடுச்சுங்க சோ பவர் டவுன்ல திரும்ப வந்து இந்த பவர் டவுன் மோட்ல இருந்து நம்ம வந்து வெளியில வரணும்னு நினைச்சீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் ஆன் பண்றீங்க யூ ஹவ் டு புட் யூ ஹார்ட் ரீசர்ச் ஹார்ட் ரீசர்ச் நீங்க பண்ணுவீங்க ஓகேவா சோ இதுதான் வந்து உங்களுடைய மோட்ஸுங்க ரெண்டு வகையான மோடுங்க சோ நம்ம இப்ப பாக்குறது பாத்தீங்கன்னா வந்து அடுத்த ஒரு பிட்டை பத்தி பார்க்க போறோம் இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து எஸ் மோடுங்க இந்த எஸ் மோடு எதுக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து லைக் சீரியல் கண்ட்ரோலர் இது சார் அந்த எஸ் மோடு எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து பார்ட் ரேட் டேட்டாக்கள் எவ்வளவு வேகமா அந்த போர்டுக்குள்ள வரணும் எவ்வளவு வேகமா வெளியில போகணும்னு டிஃபைன் பண்ற ஒரு பவர்ஃபுல்லான ரெஜிஸ்டர் தான் இந்த எஸ் மோடுன்ற ஒரு ரெஜிஸ்டருங்க ஓகேவா இது இல்லாம வந்து ரெண்டு ஜென்ரல் பர்பஸ் ரெஜிஸ்டர் இங்க இருக்குங்க இது எதுக்குன்னா வந்து ப்ரோக்ராமிங் பண்ணும் போது இது யூஸ் பண்ணுவாங்களாம் ஓகே அதுக்காக தான் இந்த ரெஜிஸ்டருங்க பாருங்க இங்க பி கண்ட்ரோல்ல நீ பேச வேண்டியது ரெண்டு நாலு பாயிண்ட் தான் சரிங்களா நாலு பாயிண்ட் தாங்க ஒன்னு என்னென்ன ஐடல் மோடு அடுத்தது என்னதுங்க சரிங்களா ஐடல் மோடும் பவர் டவுன் மோடும் ரெண்டு மோடு இருக்கு ஐடல் மோட்னா என்ன கம்ப்யூட்டர் நான் ஸ்லீப்ல போட்டேன் ஸ்லீப்ல போட்டனா என்ன ஆகும் சரிங்களா சிபியூக்கு பவர் வராது வேற என்னது வரும் பென்ட்ரைவ்க்கு டைம் இருக்கலாம் போயிட்டு இருக்கும் கம்ப்யூட்டர் நீ ஸ்லீப்ல போட்டிருந்தாலும் டைம் ஓடிட்டு தானே இருக்கு கம்ப்யூட்டர்ல சோ பவரை வந்து அதுக்கு அனுப்பிட்டு இருக்கான் அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் ஸ்லீப்ல இருந்து நான் கொண்டு வரது எப்படி ப்ரெஸ் பண்ண வரும் ஹார்ட்வேர் ரீசெட் பண்ண வந்துடும் பாயிண்ட் ரெண்டாவது மூணாவது பாயிண்ட் நம்ம எழுத வேண்டியது பவர் டவுன் மோடுங்க ஷட் டவுன் பண்ணிட்டேன் ஆனா கம்ப்யூட்டர் லைட்டா பவர் வந்து தான் இருக்கும் வோல்டேஜ் டிராப் ஆயிடுச்சு டூ வோல்டேஜ் பவர் சப்ளை ஆயிட்டு இருக்கு பவர் டவுன் மோட்ல இருந்து நீ வெளில வரணும்னு நினைச்சுன்னா ஆன் பண்ற ஹார்ட்வேர் ரீசெட் பண்ற மூணாவது பாயிண்ட் எழுதிட்டேன் நாலாவதா எழுத வேண்டியது எஸ் மோட பத்தி எஸ் மோட்னா டேட்டா எவ்வளவு வேகமா உள்ள வருது வெளில போகுது பார்ட் ரேட்னு சொல்லுவாங்க அந்த பார்ட் ரேட்டை கண்ட்ரோல் பண்றது தான் இந்த எஸ் மோடுங்க இது இல்லாம ரெண்டு ஜி எஃப் அண்ட் ஜி ஜீரோ அப்படின்னா ஜென்ரல் பர்பஸ் ரெஜிஸ்டர் இருக்கும் எதுக்கு ப்ரோக்ராமிங் பண்றதுக்கு எக்ஸிக்யூஷன் பண்ணும் பொழுது ஒரு ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் போது இந்த ரெஜிஸ்டர்ஸ பயன்படுத்தி பாக்கலாம் ஓகேவா சோ இந்த பிக்சர் தான் நம்ம போட வரைய வேண்டியதுங்க பீக் ஆன் அப்படின்றத பவர் கண்ட்ரோலுக்கான ரெஜிஸ்டர் இதாங்க இந்த நடுவில் இருக்கிற மூணும் வேஸ்ட்டுங்க யூஸ் பண்ண வேலை இல்லைங்க சரிங்களா ரிசர்வ்டா இருக்குங்க ஓகேவா அடுத்த படிக்கு வந்து பே பெரிஃபரல் கண்ட்ரோல் ரெஜிஸ்டர் பெரிஃபரல் கண்ட்ரோல் ரெஜிஸ்டர் என்னங்க ஒண்ணுமே இல்லை பென்ட்ரைவ்ல நான் கண்ட்ரோல் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் கனெக்ட் பண்ணா வந்து பென்ட்ரைவ்க்கு டேட்டா போனோமா இல்லையா கண்ட்ரோல் பண்ணுது ரொம்ப சிம்பிள் தாங்க கான்செப்ட் தாங்க கரெக்டா அலைன் பண்ணி படிச்சீங்கன்னா போதும் சரிங்களா சீரியல் கண்ட்ரோல் சரிங்களா இது வந்து மைக்ரோ கண்ட்ரோல் சீரியல் போட்டுன்றோம் பாருங்களேன் ஸோ டேட்டா வந்து எனக்கு டேட்டா வருதுங்க அதை வந்து லைக் அனுப்புறோம் சரிங்களா ஸோ என்னெல்லாம் பண்ண முடியும் கண்ட்ரோல் தி ஆப்ரேஷன் மோடு பென்ட்ரைவ்ல வந்து கம்ப்யூட்டர் காப்பி பண்ணுவோம் கம்ப்யூட்டர் வந்து பென்ட்ரைவ் காப்பி பண்ணுவோம் ஆப்ரேஷன் மோடு ரெண்டாவது பார்ட் ரேட்டு எவ்வளவு வேகமா டேட்டாவை நான் வந்து லைக் டேட்டாவை அனுப்பணும் வாங்கணும் அண்ட் சென்ட் அண்ட் ரிசீவ் டேட்டா டேட்டாவை இப்போ அனுப்புறோம் வாங்க போறேன் இது எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்றது தான் அவனுடைய எஸ் கான் சரிங்களா இது மொதல்
அதுக்கான டயக்ராம் இதுதான் டயக்ராம் ஓகேவா ஸோ எஸ் எம் ஜீரோ எம் ஒன் டூ ஆர் இஎன் டிபிபி டிபி எயிட் ஆர்பி எயிட் டி ஒன் அண்ட் ஆர் ஒன்னு இருக்குங்க சரிங்களா ஸோ அதை பத்தி பார்க்கலாம் சரிங்களா ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம பார்த்தது இந்த எஸ் எம் இந்த எஸ் எம் ஜீரோ எஸ் எம் ஒன் எஸ் எம் டூ அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா இது என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாங்க இது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா எஸ் எம் ஜீரோ எஸ் எம் ஒன் இந்த இடம் தான் வந்து கொஞ்சம் டஃப்பா இருக்குங்க அதனால இது நீங்க கொஞ்சம் ஒன்றும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க எஸ் எம் ஜீரோ எஸ் எம் ஒன்னா என்னன்னா ஜீரோ ஜீரோவா இருக்கு அப்படின்னா இது வந்து ஒரு எயிட் பிட் சிங்கனஸ் மோடுங்க ஓகேவா மோடு வந்து ஜீரோன்னு சொல்லுவாங்க பிக்ஸ்டு பார்ட் ரேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பர்ஃபெக்டா இதே வேகத்துல தான் டேட்டா வரும் வேரியபிள் மாறி மாதிரிலாம் வர வாய்ப்பு இல்லை இதே இது ஜீரோ ஒன்னா இருந்தா வேரியபிள் பார்ட் ரேட்டுங்க சரிங்களா ஸோ இது வந்து ஆசிலேட்டர் மூலமா கண்ட்ரோல் ஆகும் இது டைமர் மூலமா கண்ட்ரோல் ஆகும் சரிங்களா இதே வந்து ஒன் ஜீரோவா இருந்தா ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷன் நைன் பிட் மைக்ரோ ப்ராசஸ் மல்டி ப்ராசஸர் கம்யூனிகேஷன் மோட் நைன் பிட் மல்டி ப்ராசஸ் கம்யூனிகேஷன் மோட் ஆனால் இங்கே பாருங்க யூஏஆர்டி மோடுங்க இது எயிட் பிட் ஸ்டாண்டர்ட் சிங்கனஸ் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் சொல்றோம் ஸோ எயிட் பிட் சிங்கனஸுங்க பிக்ஸ்டு பார்ட் ரேட் எயிட் பிட் ஸ்டாண்டர்டுங்க வேரியபிள் பார்ட் ரேட் நைன் பிட் மைக்ரோ ப்ராசஸ் கம்யூனிகேஷன் பிக்ஸ்டு பார்ட் ரேட் நைன் பிட் மைக்ரோ ப்ராசஸ் கம்யூனிகேஷன் வேரியபிள் பார்ட் ரேட்டுங்க சரிங்களா ஜீரோ 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 ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒன் மோடு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஸோ இதுதான் நீங்க எழுத வேண்டியதுங்க ஓகேவா டேட்டா எவ்வளவு வேகமா டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது பிக்ஸ்டா இதே அளவு தான் டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகணுமா மாறி மாறி டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகணும்னு சொல்றது தான் இந்த ஆப்ஷனுங்க சரிங்களா இந்த ரெஜிஸ்டர்ஸோட வேலை ஓகேவா அடுத்தது பெரிஃபல் கண்ட்ரோல் ரெஜிஸ்டர்ல வந்து சரிங்களா நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சோ டி கான் சரிங்களா சோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தது இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது வந்து சீரியல் கண்ட்ரோலுங்க பெரிஃபரல் வந்து சீரியல் பார்த்தேன் இப்போ நான் பார்க்கறதும் டைமர் கண்ட்ரோலுங்க இந்த டைமர் கண்ட்ரோல்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து டைமரை கண்ட்ரோல் பண்ணும் இவ்வளோதான் சிம்பிளுங்க சரிங்களா ஸோ டைமர் ஏதாவது ஓவர் ஃபுல்லோ ஆச்சுன்னா வந்து இண்டிகேட் பண்ணும் சரிங்களா நீங்க எழுத வேண்டிய மூணு பாயிண்ட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து இது எதுக்கு டைமரை கண்ட்ரோல் பண்ண பாயிண்ட் ஒன் ரெண்டாவது பாயிண்ட் டூ டீ கான் எங்க இருக்கு எண்பத்தி எட்டுன்ற லொக்கேஷன்ல இருக்கு சரிங்களா ஸோ இட் ஆல்சோ இண்டிகேட் பிட்ஸ் டூ ஸோ ஓவர் ஃபுல்லோ ஆச்சுன்னா இண்டிகேட் பண்ண பிட் அவன் வச்சிருக்கான் சரிங்களா அது இல்லாம இன்டர் ரிலேட்டட் பிட்ஸும் வச்சிருக்கான் நாலாவதா இன்டர் ரிலேட்டட் பிட்ஸும் வச்சிருக்கான் இன்டர் ரிலேட்டட் பிட்ஸும் அவன் வச்சிருக்கான் அப்படின்ற நாலு பாயிண்ட் நீங்க எழுத வேண்டியது இருக்குங்க சரிங்களா நாலு பாயிண்ட் எழுத வேண்டியது இருக்கு அடுத்தது சரிங்களா ஸோ இது எல்லாமே வந்து நீங்க எங்க எழுதணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து உங்களுடைய டி கான் டைமர் கண்ட்ரோல் அப்படின்ற ஒரு ரெஜிஸ்டர் பத்தி எழுதும் போது எழுதணும் அடுத்து பார்த்து டைமர் மோடுங்க டைமர் கண்ட்ரோலை பார்த்தாச்சு டைமர் மோடை பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ டைமர் மோடு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ்டாக இருக்குங்க ஸோ நீங்கள் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக நீங்கள் படிக்க வேண்டியது இருக்கும் டைமர் மோடை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆப்ரேட்டிங் மோட்ஸ் இந்த டைமர் எந்த மோடில் வந்து ஆப்ரேட் ஆகணும்னு சொல்கிறது தான் டைமர் மோட் அப்படின்ற கண்ட்ரோலுங்க சரிங்களா ஸோ நான் கடைசி கீழே இருக்கிற நாலு லோயர் பிட்ஸுங்க இது வந்து டைமர் ஜீரோக்கும் இது வந்து டைமர் ஒன்றுக்கும் வேலை செய்யுமோ சரிங்களா ஸோ நாலு பிட்டு நாலு பிட்டாக பிரிச்சிருக்காங்க ஓகேவா சரிங்களா அடுத்தது கேட் ஜீரோ கேட் ஒன்னு இங்க கேட் ஜீரோ இதை பத்தி மட்டும் நம்ம பார்க்கலாங்க சரிங்களா சோ இது என்ன கேட் ஜீரோ அண்ட் கேட் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா கேட் ஒன்னு இது கேட் ஜீரோ சரிங்களா சோ கேட் ஒன்னு வந்து ஒன் ஆச்சுன்னா கேட் ஒன் ஒன் ஆச்சுன்னா இன்டர்ரப்ட் ஒன்னு இன்டர்ரப்ட் ஒன்னு வந்து செட் ஆயிடுச்சுன்னா அர்த்தங்க ஓகே டைமர் வேலை செய்யணும்னா இன்டர்ரப்ட் நீ ப்ரெஸ் பண்ணா டைமர் வேலை செய்யணும்பா அப்படின்னா இது கேட் ஒன்னுங்க இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் இன்டர்ப்டுங்க இன்டர்ப்ட் ப்ரெஸ் பண்ணாலும் இல்லையும் டைமரை பாட்டு இவங்க வேலை செய்ய வேண்டியது தானே அது கேட் ஒன்று வந்து ஜீரோவா இருக்கும் இது ஒன்னா இருந்தால் டைமர் வந்து இன்டர்ப்ட் செட் ஆயிருக்கும் ஜீரோ வந்தா அதெல்லாம் செட் ஆயிருக்காது அது பாடு வேலை செய்யும் அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்ப்ட் செட் ஆச்சுன்னா டைமர் ஜீரோ கேட் ஜீரோல வந்து ஒன்னா இருந்துச்சுன்னா டைமர் ஜீரோ வந்து இன்டர்ப்ட் செட் ஆயிருக்கு கேட் ஜீரோல வந்து ஜீரோ வச்சா டைமர் ஜீரோ வந்து இன்டர்ப்ட் இருக்கோ இல்லையோ வேலை செய்யும் ஓகேவா அடுத்தது இதுல இருக்கிற சி ஸ்லாஷ் டி ஒன் சிலி ஸ்லாஷ் டி ஜீரோ பத்தி
சரிங்களா அதுவே வந்து சிபா டி ஒன் வந்து ஜீரோவா இருக்குன்னா வந்து இன்டர்னல் ஆசிலேட்டர் வந்து எடுத்துட்டு இருக்கான் ஸோ ஒண்ணுமே இல்லைங்க இது வந்து ஒன்னா இருந்துச்சுன்னா இது இது வந்து ஒன்னா இருந்துச்சுன்னா போர்ட்ல இருந்து எடுக்கிறாங்க அப்படி இல்லைன்னா வந்து ஆசிலேட்டர் வந்து எடுக்கிறாங்க சிம்பிள் சரிங்களா போர்ட்ல இருந்து எடுத்தா ஒன்னு ஆசிலேட்டர் எடுத்தா ஜீரோ சரிங்களா எந்த போர்ட்ல இருந்து எடுக்கிறான் இது த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போர்ட்ல எடுப்போம் இது த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் போர்ட்ல இருந்து எடுக்கிறான் ரொம்ப சிம்பிள் சரிங்களா இதான் நீங்க படிக்க வேண்டியதுங்க சரிங்களா அடுத்தது இந்த டைமர் கண்ட்ரோல் சரிங்களா பாருங்களேன் அப்படி இருந்துச்சுன்னா என்ன சார் அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து டி டி ஜீரோவும் டி ஜீரோவும் எம் ஜீரோவும் ஜீரோவா இருக்கு டி ஜீரோ எம் ஜீரோ வந்து ஜீரோவா இருக்கு டி ஜீரோ எம் ஒன் வந்து ஜீரோவா இருக்கு சோ இவங்க ரெண்டு பேரும் ஜீரோவா இருந்தா பதிமூணு பிட்டு டைமர்ன்றோம் சரிங்களா அதுவே வந்து அதுவே வந்து டி ஜீரோ எம் ஜீரோ டி ஒன்னு எம் ஒன்னு டி ஜீரோ எம் ஜீரோ டி ஒன் எம் ஒன் இவன் வந்து இது ஜீரோ இது ஒன்னா இருந்தா பதினாறு பிட்டு டைமர் சொல்றாங்க ஓகேவா அடுத்தது இந்த எக்ஸுக்கு பதிலா இந்த வேல்யூ பண்ணும் இந்த எக்ஸுக்கு பதிலா இந்த வேல்யூ பண்ணும் டி ஒன் எம் ஜீரோ டி ஜீரோ எம் ஒன் டி ஒன் எம் ஜீரோ சரிங்களா டி ஜீரோ எம் ஒன் சரிங்களா இது ஒன் ஜீரோவா இருந்துச்சுன்னா இது எட்டு பிட்டு ஆட்டோ ரிலோ டைமர் மோட் சொல்றாங்க அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஃபைனலா ஒன்னே ஒன்னு தான் இருக்குங்க அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து டி ஒன் எம் ஜீரோ டி ஒன் எம் ஒன் டி ஒன் எம் ஜீரோ டி ஒன் எம் ஒன் இது ஒன் இது ஒன்னா இருந்துச்சுன்னா டூ எயிட் பிட் டைமர் மோட் சொல்றாங்க சரிங்களா இதுதான் நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதுங்க இதுதான் வந்து உங்களோட டைமர் மோட்ஸ் சொல்லுவாங்க சரிங்களா அடுத்து நம்ம பாக்குறது வந்து இன்டர்ப் இனேபிள் பத்தி பார்க்க போறோம் சரிங்களா இன்டர்ப் இனேபிள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து சோ இன்டர்நெட்டை நான் கொடுக்குறேன் அது எனேபிள் ஆச்சா இல்லையா அதுக்கான பிட்டை செலக்ட் பண்றது தான் இந்த இன்டர்ப் எனேபிள்ங்க ஓகேவா ஸோ இன்டர்ப் எனேபிள் எதுக்குன்னா வந்து எனேபிள் டிசேபிள் தி இன்டர்ப்ஸுங்க எதுக்கு யூஸ் ஆகுது இன்டர்ப் எனேபிள் எங்க இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இன்டர்ப் எனேபிள்ன்றது எனேபிள் அண்ட் டிசேபிள் தி இன்டர்ப்ட் யூசேஜ் எழுதியாச்சு ரெண்டாவது பாயிண்டா நீங்க எழுத வேண்டியது ஏ எயிட் அப்படின்ற இடத்துல தான் இருக்குங்க சரிங்களா ஸோ இது வந்து செட்டா இருந்துச்சுன்னா செட்டா இருந்துச்சுன்னா இஃப் பிட் இஸ் செட் அப்படின்னா இன்டர்நெட் எனேபிள் ஆயிருக்கு பிட்டு கிளியர் ஆயிடுச்சுன்னா இன்டர்நெட் டிசேபிள் ஆயிருக்கு ரொம்ப சிம்பிள்ங்க ஓகேவா பிட் செவன் ஆஃப் ஐஇ ரெஜிஸ்டர் இஏ சரிங்களா இது எதுக்குன்னா வந்து இன்டர்நெட்டை எனேபிள் பண்ணுமா எனேபிள் பண்ணக்கூடாதா அப்படின்றது தான் வந்து ஸோ நான் ப்ரெஸ் பண்றேன் ஒர்க் ஆகணுமா இல்லையான்னு முடிவு பண்றதா இந்த இஏ அப்படின்ற எனேபிள் இன்டர்நெட் பிட்டுங்க இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இதுதான் அதுக்கான பிக்சர் ஸோ நம்ம இந்த வீடியோட எண்டிங்க்கு வந்தாச்சுங்க ஓகேவா ஸோ இன்னும் நாலு விஷயத்தை படி பார்த்தா முடிஞ்சுங்க ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் தான் இனிமேல் பாக்குறதுங்க இன்டர்நெட் ப்ரையாரிட்டி அடுத்தது நம்ம பார்க்க போறோங்க இன்டர்நெட் ப்ரையாரிட்டினா வந்து அந்த இன்டர்நெட்டுக்கு ப்ரையாரிட்டி தரணுமா இல்லையா அப்படின்னு சொல்றது இன்டர்நெட் ப்ரையாரிட்டிங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் செட் தி ப்ரையாரிட்டி இன்டர்நெட்டுக்கு ப்ரையாரிட்டி செட் பண்ணுமா இல்லையா அதுக்காக தான் இன்டர்நெட் ரெஜிஸ்டருங்க ரெண்டாவது நீங்க எழுத வேண்டியது இன்டர்நெட் ப்ரையாரிட்டி பி எயிட்ன்ற இடத்துல இருக்குங்க மூணாவது வந்து அது செட்டா இருந்துச்சுன்னா செட் ஆயிருந்துச்சுன்னா வந்து ஹை ப்ரையாரிட்டின்னு அர்த்தங்க கிளியரா இருந்துச்சுன்னா வந்து லோ ப்ரையாரிட்டின்னு அர்த்தம் இந்த மூணு பாயிண்ட் எழுதீங்கன்னா போதும் முடிச்சுங்க இன்டர் ப்ரையாரிட்டி முடிச்சுங்க அடுத்து நம்ம பாக்குறது சீரியல் பஃபர் டேட்டா டேட்டா பஃபருங்க சீரியல் டேட்டா பஃபர்னா என்ன அப்படின்னா வந்து சரிங்களா ஸோ இது எதுக்குன்னா வந்து ஒரு இடம் டேட்டாவெல்லாம் வச்சுக்கிற ஒரு இடங்க அவ்வளோதான் டேட்டாலாம் வருதுன்னா டிரான்ஸ்மிஷன் ரிசீவ் பண்ணும் போது டேட்டாவெல்லாம் வந்து பஃபர் பண்ணி ஒரு இடத்துல வச்சுக்கிறது தான் வந்து உங்களோட சீரியல் பஃபருங்க ஹோல்டு தி சீரியல் டேட்டா வைல் டிரான்ஸ்மிஷன் அண்ட் ரிசப்ஷன் இதுதான் வந்து உங்களுடைய சீரியல் பஃபர்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அடுத்தது சரிங்களா நம்ம ஃபைனலாக பார்க்க வேண்டிய ஏரியா இதுதான் இதோட முடிய போதுங்க ஸோ டிஎல் ஜீரோ டிஎல் ஜீரோ அண்ட் டிஎச் ஜீரோன்றது எதுக்குனா வந்து லோயர் பைட் அண்ட் ஹையர் பைட்டுங்க சரிங்களா ஸோ டைமருக்கான டைமர் ஜீரோக்கான டைமர் ஜீரோக்கான லோயர் அண்ட் ஹையர் பைட் தான் வந்து உங்களோட டிஎல் ஜீரோ அண்ட் டிஎச் ஜீரோங்க சரிங்களா மொத்தமாக பதினாறு பிட் இருக்கும் பதினாறு பிட் எட்டு எட்டு அப்படின்ற பதினாறு பிட் இருக்குங்க அதுக்கான டயக்ராம் தான் நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேங்க அப்படின்னா டிஎல் ஒன் அண்ட் டிஎல் ஹெச் ஒன்னா என்னங்க டைமர் ஒன்னோட லோயர் அண்ட்
லோயர் அண்ட் ஹையர் பைட்ஸ் சொல்றது தான் வந்து உங்களுடைய இந்த டிஎல் ஒன் டி ஹெச் ஒன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ பீப்புள் லைக் இந்த வீடியோ பார்த்து ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷங்க ஆண்டி அதிரன் ஸோ என்னுடைய இன்டென்ஷன் எல்லாமே என்னன்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா வந்து நம்ம உண்மையான சந்தோஷம் எங்க இருக்குன்னா வந்து நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத ஒருத்தங்க இந்த வீடியோவை பயன்படுத்தி நம்மளால நாலு பேர் நல்லா இருந்தாங்கன்னா அதை விட ஒரு பெரிய சந்தோஷம் எதுவுமே இருக்காதுங்க ஸோ அந்த இன்டென்ஷன்ல தான் இந்த வீடியோவை நாங்கள் தயாரிச்சிருவோம் கண்டிப்பா வந்து உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம அந்த சமுதாயத்தை மாற்ற முடியுங்க சரிங்களா கல்வின்ற ஒரு விஷயத்தால மட்டும்தான் வந்து நம் இனத்தையும் சமுதாயத்தை மாற்ற முடியும்னு ஒரு பெரிய நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குங்க அதனாலதான் இந்த வீடியோஸ் நாங்கள் தயாரிச்சுட்டு இருக்கேன் கண்டிப்பா இதை ஷேர் பண்ணுங்க அறியரே இல்லாத ஒரு மிகப்பெரிய சமுதாயத்தை அதுவும் வந்து அறிவார்ந்த சமுதாயத்தை உருவாக்குறது தான் என்னுடைய எண்ணங்கள்ங்க சரிங்களா கண்டிப்பா இதை ஷேர் பண்ணுங்க என்னுடைய யூடியூப் சேனல் விக்கிட்டி கீ கோடுங்க உங்க நீங்க வந்து லைக் உங்களுடைய தாட்ஸ் அண்ட் உங்களுடைய என்ன ஃபீட்பேக் இருந்தாலும் கமெண்ட் செக்ஷன்ல போய் போஸ்ட் பண்ணுங்க அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்க எங்க சேனலுக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நிறைய நிறைய வீடியோஸ் காத்துட்டு இருக்குங்க சரிங்களா Thank you.